सो so, बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 136 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा क्या है द रिएक्शन बिटवीन बेंस एल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एन ये डाइल्यूट देखना मत भूलना वाई क्यों अभी यहाँ पे पूछा क्या दिस रिएक्शन इज नोन एज वॉट इट इज क्रॉस कैनेजारोज इट इज क्रॉस अल्डोल अल्डोल और कैनेजारोज ठीक है तो हमको पता है कि जब भी आप अल्डोल कर रहे हो तो आपका जो बेस होता है वो डाइल्यूट एन होता है और कैनेजारो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एन होता है या कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है तो पहली बात तो ये डाइल्यूट पे आपको ध्यान देना चाहिए दूसरा अगर आपको अल्डोल करना है तो अल्डोल करने के लिए आपके पास कार्बोनाइल के बाजू में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ठीक है तो जो दो रिएक्टेंट दिया हुआ है उन दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो अल्डोल होगा ही ठीक है तो हाव अलुक अभी ये केस में क्या हो गया ये आपका कार्बोनाइल के बाजू में ये वाला जो सी एच थ्री है ठीक है तो ये वाला अल्फा कार्बन है और इस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और आप डाइल्यूट एन ले रहे हो ठीक है तो आपका रिएक्शन क्या होगा अभी यहाँ पे इट विल बी क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ओके सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट इट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन वाई बिकॉज यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो अब क्या हो जाएगा बेस जो है इसका डी प्रोटोनेशन कर देगा डी प्रोटोनेशन अगर हो गया तो ये सी एच टू हो जाएगा राइट right? अब सी एच टू होने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आ गया एच लेके चला गया आपका बेस ठीक है तो ये जो कार्ब अनायन जनरेट हुआ है ठीक है ये कार्ब अनायन किस को अटैक करेगा इस कार्बोनाइल को अटैक कर देगा ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो गया ठीक है इसी के वजह से ये रिएक्शन क्या हो जाएगा अल्डोल ओके तो आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा ये फिनाइल ठीक है फिर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा सो यू विल गेट ओ ठीक है हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा यहाँ पे लेस से ये वाला ग्रुप अटैच कर देते तो दिस इज गोइंग टू बी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ पी एच राइट एंड यहाँ पे आपके पास ये वाला एच अटैच हो जाएगा ठीक है तो चेक कर लो कार्बोनाइल से ये अल्फा और ये बीटा तो आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको मिल रहा है यहाँ पे ठीक है तो जब भी आपको पास बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल गया मतलब आपका रिएक्शन क्या चल रहा है यहाँ पे अल्डोल चलेगा तभी होगा फर्दर आप इसका डिहाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहाँ पे आपका अल्किन आ जाएगा ठीक है मतलब ये पूरी तरह से क्या है अल्डोल है लेकिन क्योंकि दो डिफरेंट रिएक्ट रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे क्रॉस अल्डोल ठीक है सो द आंसर फॉर 136 थर्टी सिक्स इज गोइंग टू बी टू हैव अ लुक एट 138. 138 में आपके पास दो कार्बोकटाइन दिया हुआ है द फर्स्ट कार्बोकटाइन इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन जो ऐसे दिखेगा ठीक है दूसरा आपको बोला है सेक ब्यूटाइल कार्बोकटाइन तो जो ऐसे दिखेगा अब क्या बोला है ये दोनों में से ठीक है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है क्यों ज़्यादा स्टेबल है इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जो उसको ज़्यादा स्टेबल बनाता है ठीक है सो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन को ज्यादा स्टेबल बनाता है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे राइट right? तो यहां पे क्या हो गया ये कार्बकटाइन ये जो कार्बन है ठीक है इसके बाजू में तीन कार्बन प्रेजेंट है ठीक है एंड ईच कार्बन हैज थ्री हाइड्रोजन इट मीन्स इट हैज नाइन अल्फा हाइड्रोजन ठीक है तो क्योंकि यहाँ पे नाइन अल्फा हाइड्रोजन है देफो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कितना आएगा नाइन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आपने चेक किया ठीक है यहाँ पे आपके पास कितना है यहाँ पे थ्री एंड यहाँ पे टू तो यहाँ पे फाइव अल्फा हाइड्रोजन है तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा स्टेबिलिटी ड्यू टू वॉट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देफो योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी सो आई होप वन और वन आपको क्लियर है ओके बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में वी हैव बिन आस्ट एस विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा मीनो एसिड इज बेसिक इन नेचर सो यू हैव टायरोसिन लाइसिन सिराइन एंड एलानाइन सो हैव आल्सो ड्रॉन द स्ट्रक्चर यू नो दैट इफ यू हैव वन एन एच टू एंड वन सी ओ एच इन वन मॉलिक्यूल तो एन एच टू बेसिक है सी ओ एच आपका एसिडिक है तो वो क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो टायरोसिन सराइन एंड एलानाइन में यू हैव वन बेस एंड वन सी ओ एच देफो इट इज न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड बट इफ यू हैव अ लुक एट लाइसिन इन दिस केस दे हैव न्यूट्रलाइज टीच अदर बट दिस एन एच टू इज एक्स्ट्रा एंड दे फो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी थ्री इज गोइंग बी लाइसिन आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट अब ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वन फोर्टी थ्री में इन दिस वर्ड दे हैव आस्ट यू इस कि अगर आपने टोलविन को क्लोरिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ यू वी यू वी लाइट तो आपको क्या मिलेगा ठीक है इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहे तो हमको क्या मिल रहा है बेंसाल डिहाइड मिल रहा है ओके सो हैव लुक एट 373 सेवेंटी
ओके तो वो आपको बेंजाइल रेडिकल देगा सिमिलरली रिएक्शन होते होते आपको क्या मिल जाएगा यू विल गेट बेंजाइल विथ सी एल टू दैट इज बेंजाइल क्लोराइड ठीक है अब ये बेंजाइल क्लोराइड अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे टू मोल्स ऑफ वाटर तो आपको ये पर्टिकुलर मॉलिकल मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है यू कैन सी दैट वन कार्बन इज हैविंग टू ओ एच ग्रुप वी नो दैट वन कार्बन कैन नॉट हैव टू ओ एच ग्रुप राइट दैट इज द रीजन इट विल इमीजिएटली अंडर गो डिहाइड्रोलिस तो डिहाइड्रोलिस के बाद आपको क्या मिल जाएगा यू विल गेट बेंजाइल डिहाइड That is what you need, right? तो यहाँ पर हमको पूछा क्या है इंटरमीडिएट पूछा है एक्स क्या होगा तो आपका एक्स ये होगा एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर टू सो फॉर क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फोर द आंसर विल भी ऑप्शन नंबर टू सो बच्चो क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी फाइव देख लेते हैं वन फोर्टी फाइव में हमको क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ठीक है ऑफ लिगेंस टू फॉर्म कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स नाउ यू रिमेंबर दैट वेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो अगर ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो आपको वीक फील्ड और स्ट्रॉग फील्ड लिगेंट्स का आइडिया होना चाहिए ठीक है अब यहाँ पे मैक्सिमम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम सिर्फ एक में होगा दैट इज एस सी एन माइनस अब मैं बताती क्यों वी नो दैट सी एन माइनस आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ठीक है देन आपका ऑक्जेलाटो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका एफ माइनस और एस सी एन माइनस ये दोनों वीक फील्ड लिगेंड है अब डिसाइड यही करना है कि कौन सा ज़्यादा वीक फिर लिगैंड है ठीक है तो सी एन माइनस स्ट्रॉगेस्ट फिर ऑक्जेलाइटो ये फॉर्म हो गया ठीक है तो आपका ऑप्शन ये हो सकता है या तो आपका ऑप्शन ये हो सकता है तो वन और थ्री में से एक आपका आंसर हो सकता है अब नेक्स्ट याद रखना जब भी आपका एस बॉन्डेड होगा ठीक है एरपीट जब भी ये एस बॉन्डेड होगा इट मीन्स आपका जो फ्लोराइड है वो कंपेटिवली स्ट्रॉगर होगा देन योर एस सी एन माइनस और क्योंकि यहाँ पे एस सी एन माइनस लिखा हुआ है वी विल अज्यूम दैट कि एस आपका क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ओके okay? अगर एन सी एस लिखा होता तो हम अज्यूम करते कि एन आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है अगर एन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो आपका एन सी एन एन सी एस माइनस पहले आएगा और फिर एफ माइनस आएगा बट क्योंकि ये एस सी एन माइनस है इसलिए ये आपका वीक फील्ड लिगैन रहेगा कंपेयर टू आपका एफ माइनस ठीक है तो आपका सीक्वेंस क्या हो गया ये वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री आई होप आपको ये बहुत क्लियर है आई रिपीट आइसोथायोसाइनेट के लिए आपका आइसोथायोसाइनेट अगर होता तो आपका ऑप्शन क्या होता ज़्यादा चेंज हो जाता वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखा है कंपेयर टू एफ माइनस तो ये थोड़ा सा याद रखना आप ठीक है नेक्स्ट वन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेनिक डिटर्जेंट ठीक है तो अब हमको पता है जो अमोनियम वाले डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कैटेनिक होते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन से ट्रायल ट्राई ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दिस इज गोइंग टू बी योर कैटेनिक डिटर्जेंट ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने देखा सल्फोनेट हो गया सल्फेट हो गया या स्टेरेट हो गया ये सब क्या होंगे एनाइनिक डिटर्जेंट तो आई होप आपको ये बहुत क्लियर है 